Assalamualaikum guys. Aske hawaro chulastam. Our weekly bilans talk. So aske hawaro roti thi tandhirana sabur. So bilans shomper kani kotha hobe. So tara ke amra chhe ekta intro dekhi nai. So ek minute amra ekta intro dekbo. আমাদের কি দেখতে পাচ্ছেন আমরা আপনারা কমেন্টস এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবেন সো আমরা উইকলি ফিনান্স আড্ডাতে আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে আছে তানভীর জানা সবুর তিনি হচ্ছে উইকস এন্ড স্কয়ার স্পেস ইনস্ট্রাক্টর টেক জুয়েলার সো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টস এর মাধ্যমে জানাবেন আমাদের অতিথি সেই করার <laughs> ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আমাদের এই উইকলি ফিনান্স ব্লকে আপনাকে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত আমরা ফিনান্স সম্পর্কে আসলে অনেক রকম অনেক রকম প্রশ্ন থাকে দেখা যাচ্ছে যে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ ফিনান্স করতেছে মার্কেট প্লেস আছে সো তাদের থেকে যে কোনো একটা আশার বাণী আসলে অনেকের যারা নতুন আছে ফিনান্সে ফিনান্স মার্কেট প্লেসে বা ফিনান্স করতে চায় তো তাদের হচ্ছে একটু আশা জাগে তো আমি আজকে অনেকগুলো প্রশ্ন করব পাশাপাশি আমাদের যারা দেখবে আমাদের যারা দর্শক আছে তারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারে তো সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই উত্তর পাবে সো আমাকে প্রথমে একজন প্রশ্ন করছে যে ওকে ভাইসতে হয় আমাদের সো আলহামদুলিল্লাহ ভালো সো লাইভটা শেয়ার করো লাইভটা বেশি বেশি শেয়ার করো সবাইকে দেখার জন্য বলো সো আমাদের আজকের অতিথি তানভীর জানা সবু সো আমাদের প্রথমে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনি তো উইকস এন্ড স্কোয়ার স্পেস নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ফিনান্স করতেছেন সো উইকস এন্ড স্কোয়ার স্পেস স্কোয়ার স্পেস কেন এত জনপ্রিয় আমাদের প্রয়োজন শুধুমাত্রেক্টিভ একটা কিন্তু
ওই জন্য মেল পিসটাকে অনেকে বাছাই করে পরে করতে খুব ইন্টারেস্টিংলি এই কোড এর কোড এডিয়া সে আর এই কিন্তু এইখানে এসে কাজ করছে এবং खुब सहजे सुनते मोबाइल टाइम लगे प्रपारलि मोटामुटी समय 
রেস্টুরেন্ট ওয়েবসাইট বলি ব্লগ ওয়েবসাইট বলি কমার্স ফাংশনালিটি তারপরে ড্রপ শিপিং এই সব যেগুলো বেশি খুব ডিমান্ডেবল এইগুলো কিন্তু আমরা চাইলে কিন্তু দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে আমরা মোটামুটি এটা মার্কেট প্লেসে কাজ করার মতো হয়ে যায় এরপরে যখন মার্কেট প্লেসে যাবো তখন ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুসারে আমরা তখন দেখা যাচ্ছে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত লার্নিং প্রসেসে থাকা লাগবে যে আমি এই কয়টা অ্যাপের যে অ্যাপের কাজ শিখছি সো আমরা যদি এই কয়টা অ্যাপ নিয়ে যদি বসে থাকি তাহলে কিন্তু খুব বেশি শুধু এগারো যাবে না আমরা দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট অ্যাপ ক্যাপ নিয়ে কাজ শুরু করতেছি তাছাড়া ই কমার্স নিয়ে শুরু করতেছি এরপরে ক্লায়েন্টের যদি চাহিদা এর জন্য আমাদেরকে একটা ব্লগ সাইট করে দাও তখন আমরা করে দিলাম এভাবে প্রতিনিয়ত ক্লায়েন্টের ডিমান্ড অনুসারে আমাদেরকে শিখতাম কিন্তু যদি বলতে বলি শর্টকাটে তাহলে হয়তো বা দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে মোটামুটি এক ধরনের মার্কেট প্লেসে কাজ করা বা একটা আইডিয়া আমাদের চলে আসে যে উইকস বা স্কোর স্পেস কিভাবে কাজ করে মানে উইকস এর জন্য বলি দুই থেকে আড়াই মাস আবার স্কোর স্পেস এর জন্য প্রায় দেড় থেকে দুই মাস ধরে দেখা যায় আচ্ছা অনেকেই আসলে মানে সবাই মোটামুটি জানে যে মানে ওয়েবসাইট ঠিক আছে মানে ওয়েবসাইট সম্পর্কে অনেকের ধারণা আছে যে ওয়েবসাইট হচ্ছে ওয়ার্ড পেজ দিয়ে তৈরি করা যায় বাট উইকস অ্যান্ড স্কোয়ার স্পেস কি জিনিস এই জিনিসটা সম্পর্কে অনেকের ধারণা কম মানে আমরা ঠিক আছে উইকস অ্যান্ড স্কোয়ার স্পেস এর চাহিদা বেশি বাট ওই পরিমাণে আপনি যেটা বললেন যে ওই পরিমাণ ফ্রিলান্সার হয়তো বা এখনো নাই মানে এই জিনিসটা ওইরকম ভাবে এখনো ফুটে ওঠে নাই যে উইকস অ্যান্ড স্কোয়ার স্পেস দিয়ে সহজে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় এবং সেটা বর্তমান ট্রেন্ড ট্রেন্ডে অনেক ভালো তো যাই হোক আমাদের একজন প্রশ্ন করেছেন মেহেদি হাসান রুজ তিনি প্রশ্ন করেছেন শুধু উইকস আর শুধু স্কোয়ার স্পেস দিয়ে কি ফ্রিলান্সিং শুরু করা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ কেন শুরু করা যাবে অবশ্যই শুরু করা যায় কারণ উইকস এর বিভিন্ন ফাংশনালিটি আছে আপনি যখন কোনো মার্কেট প্লেসে কাজ করবেন তখন দেখা যাচ্ছে আপনি ব্লগ সাইট নিয়ে কাজ করতে পারেন আপনি চাইলে ই কমার্স নিয়ে কাজ করতে পারেন আপনি চাইলে ব্লগ শিপিং নিয়ে কাজ করতে পারেন সো উইকস এর মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের ফাংশনালিটি আছে সো আপনি এগুলো নিয়ে এক একটা উইকস বা স্কোয়ার স্পেস আলাদা আলাদা নিয়ে কাজ করতে পারেন তবে উইকস স্কোয়ার স্পেস আপনার যত স্কিল বেশি থাকবে আপনি তত মার্কেট প্লেসে ভ্যালু পাবেন উইকস নিয়ে কিন্তু আপনি শুরু করার জন্য শুরু করতে পারেন ইনস্টালটা খারাপ হবে না সবগুলো বলে দিয়েছেন তো আসলে যারা নতুন ফ্রিলান্সার আছে দেখা যাচ্ছে তারা দ্বিধাদ্বন্দে থাকে অনেক ধরনের ফেসবুক বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা প্রশ্ন করে থাকে যে কোন জিনিসের ডিমান্ড বেশি বা কোন জিনিসে আগাবে হ্যাঁ এখন একজন মানুষের ব্যাকগ্রাউন্ড অন্য কিছু থাকতে পারে দেখা যাচ্ছে যে পড়াশোনা সে আর্টস আর্টসে পড়ে বা কমার্সে অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে পারে সো মানে উইকস অ্যান্ড স্কোয়ার স্পেস শিখতে স্পেসিফিক কোন ব্যাকগ্রাউন্ডের হওয়া উচিত মানে লাগে বা মানে কারণ দুইটা প্ল্যাটফর্মই হচ্ছে আপনার ড্রাগ এন্ড ড্রপ হয়েছে এখানে আলাদা কোনো কোড বা কোনো কিছু প্রয়োজন করে না বা এখানে যদি আমরা ওয়ার্ড পেসের কথা বলি ওয়ার্ড পেস কিন্তু একটা জনপ্রিয় সিএমএস তারপরে ওয়ার্ড পেস শিখতে গেলে আমাদের ফার্স্টে একটা ডোমেন কেনা লাগে প্রায় ডোমেনের কস্ট অ্যারাউন্ড যদি ধরে নিই চার হাজার বা এর কাছাকাছি করতে পারে ঠিক আছে কিন্তু উইকস বা স্কোয়ার স্পেস আমাদের একটা ইমেজ থাকলে কিন্তু আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলতে পারি সরি কোনো রকম ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে না অর্থাৎ কারো যদি কম্পিউটার সম্পর্কে ধারণা থাকে আচ্ছা খুবই ভালো এবং মানে এইটাকে যদি কেউ কেরিয়ার হিসেবে নিতে চায় তো তাহলে তার কোন কোন দিক ভালোভাবে জানতে হবে আর কি এটাই কেরিয়ার হিসেবে যদি কেউ নিতে চায় কেউ যদি আচ্ছা ফার্স্ট অফ বলি এখানে মনে হয় অফলাইন জব মার্কেটটা একটু কম আমাদের যত জব মার্কেট বেশিরভাগই উইকস বেস করিস্টেস এটা হচ্ছে আপনার রিমোটলি করার জন্য 
আমাদের দেশি হচ্ছে দেশি ওয়েবসাইট গুলো সাধারণত ইউএক্স বেস করে স্পেশাল তৈরি করা হয় না কেন না এখানে যে পেমেন্ট সিস্টেম সেটা হচ্ছে স্ট্রাইপ বা পেপালে হয়ে থাকে সেটা যেটা আমাদের বাংলাদেশে যেন अवेलेबल না এটা সো কি যদি ক্যারিয়ার হিসাবে নিতে চায় অবশ্যই নিতে পারে সে তাকে তার মাইন্ডসেটটা থাকা লাগবে সে যেন রিমোটলি কাজ করার একটা ধরনের মাইন্ডসেট তাকে করে নিতে হবে আচ্ছা তো আপনি তো ফ্রিল্যান্সিং এ আসার আগে আসলে কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং এ আসলেন এই গল্পটা যদি একটু বলতেন আসলে কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং এ আসা আচ্ছা কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং এ আসা প্রথম থেকে আমি যখন সিএসি তে ভর্তি হই তারপরে থেকে মোটামুটি প্রোগ্রামিং এর উপর একটা ইন্টারেস্ট ছিল তারপরে আস্তে আস্তে যখন ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানতে পারি তখন এইচটিএমএল সিএসএস বা এই টাইপের ওয়েবসাইট গুলো তেও মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে শুরু করেছিলাম তো এরকম বিভিন্ন বিষয়ে ডাটা এন্ট্রি তারপরে লিড জেনারেশন অনেক বিষয়ে মোটামুটি কিছুদিন কাজ শেষ করার পরে ওয়েবসাইট ওয়েব ডিজাইনটা আমার কাছে মোটামুটি ভালো লাগলো তো এই জন্য ওয়েবসাইট কে চুজ ওয়েব ডিজাইনটাকে চুজ করা এর পরবর্তীতে আমার ফ্রেন্ডের কাছে মেহেদি আছে ওদের কাছ থেকে জানতে পারি উইকিস করিসের সম্পর্কে এবং তারপরে দেখলাম যে এখানে তো খুব সহজেই একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা যাচ্ছে এখানে আমার আলাদা কোনো কিছু প্রয়োজন পড়তেছে না বা আলাদা কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রয়োজন পড়তেছে না আলাদা কোনো স্কিলেরও প্রয়োজন পড়তেছে না সো আমি এইখান থেকে যদি শিখে আমি এইখান থেকে যদি স্টার্ট করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আমার জন্য হয়তো বা ভালোই হবে তো এর মাধ্যমে আমার ফ্রিল্যান্সিং বা ওয়েবসাইট স্কোর স্পেস নিয়ে কাজ শুরু করছি আর ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টা ছিল আমার কাছে একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় আর কেননা এই যে শুনতাম যে অনেকেই ডলার ইনকাম করে কিন্তু ডলারটা আসলে কিভাবে ইনকাম করে এটা কিন্তু খুব বেশি আমার আইডিয়া ছিল না মাস করোনার মাসে মনে হয় আমি আর আমার ফ্রেন্ড সাদমান ছিল দুইজন আমি একটা ভাইয়ের এতে কাজ করতেছিলাম আর তখন ওই ভাইও কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং করতো তো ওই ভাইয়ের কাছ থেকেও মানে ভাইকে দেখতাম যে সে কাজ নিচ্ছে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে সেই কাজগুলো কিন্তু আমরা করতেছি তো তখন এক ধরনের চিন্তা আসলে কেন ওই কাজটি কেন আমরা নিতে পারবো না তো ওইখান থেকে আসলে ফ্রিল্যান্সিং এর প্রতি ইন্টারেস্টটা শুরু হয় फ्रांसिंग समस्या कम्यूनिकेशन करते আমার ফার্স্ট অর্ডার ছিল 25 ডলারে মাশাআল্লাহ একজন নতুন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে 25 ডলার একটা হিউজ अमाउंट এবং আপনার এই যে ওই কাস্টার জন্য আমাকে তিন দিন সময় সময় দেয়া হয়েছিল ঠিক আছে তো কাস্টটা যখন নেয়া হয় তখন আমি মোটামুটি 50% আইডিয়া ছিল যে কাস্টটা এইভাবে করা যেতে পারে কিন্তু এক্স্যাক্টলি কিভাবে করতে হবে এটা কিন্তু আমার তখন আইডিয়া ছিল না তখন ইউটিউবে বা অন্যান্য জায়গায় রিসার্চ করার পরে আলহামদুলিল্লাহ কাজটা ভালো হতে ফাইল ডিসপ্লে দিয়ে শেষ করতে পেরেছিলাম তবে তার পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমার একটু কিছু খারাপ অভিজ্ঞতাও আছে সেটা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে শেয়ার করতে চাই আচ্ছা অবশ্যই তো ফ্রিল্যান্স সম্পর্কে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই করতে পারেন সো আমাদের লাইভটা যদি কেউ দেখে থাকেন তাহলে শেয়ার করবেন দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই নতুন ফ্রিল্যান্সার আছে বা অনেক রকম অনেক রকম প্রশ্ন থাকতে পারে বা অনেক রকম প্রবলেম থাকতে পারে সেই প্রবলেমগুলো শেয়ার করতে পারেন আমাদের 
এক্সপার্টরা আছে আপনাদের সেই প্রশ্ন দেওয়ার জন্য তো আপনি ফাইবার মার্কেট প্লেস নিয়ে কাজ করেন তো এখন পর্যন্ত মানে ফাইবার ফাইবার কতগুলো প্রজেক্ট কমপ্লিট করা হয়েছে এবং মোস্ট অফ মানে ফিলান্স মানে বায়ার গুলো কোন দেশে ছিল আর কি শুধু তো ফাইবারে কাজ করা হয় না ফাইবারের বাইরে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা রেফারেন্স করে তাদের কাজগুলো করা হয় লিঙ্ক ইন এর থেকে কিছু কাজ পাই যেমন আমরা সেকেন্ড কাজটাই আমি পাই ওকে ফিলাম লিঙ্ক ইন এর মাধ্যমে সো লিঙ্ক ইন এর থেকে কিছু ক্লায়েন্ট আছে তাদের কাজগুলো করা হয় ফাইবারে মোটামুটি 90 প্লাস জব করা হয়েছে আর যদি ওভারঅল লিঙ্ক ইন বা অফলাইন সব ধরনের ক্লায়েন্ট মিলে দেখা যাচ্ছে 140 প্লাস জব করা হয়েছে মাশাআল্লাহ যাদের হচ্ছে ফিলান্সিং শিখতে চায় তাদের কোন ইন্টেনশনটা থাকা উচিত টাকা ইনকাম নাকি স্কিল টাকা ইনকামের লক্ষ্য তো সবারই থাকে এটা তো মিথ্যা কথা না কিন্তু আমাকে অবশ্যই একটা ভ্যালিড স্কিল নিতে হবে এখন যদি আমি ওই যে অ্যাড দেখে দেখে টাকা ইনকাম করব যদি এরকম কথা না নেওয়াটা আমি মনে করি ভালো দেখা যাচ্ছে শুরুর দিকে আমরাও এরকম ট্রাই করতাম যে একটা অ্যাড দেখলে আমাকে দশ টাকা দিক বা পনেরো টাকা দিক কিভাবে শর্টকাট ইনকাম করা যায় তো শর্টকাট ওইটা কখনোই ভালো না কোনো কিছুর জন্যই ভালো না এই জন্য বলবো যে কোনো একটা বিষয়ে সেটা আপনি ওয়েব ডিজাইন বলেন সেটা আপনি লিড জেনারেশন বলেন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং বলেন যে কোনো একটা ভ্যালিড বিষয় আপনি একটু টাইম নিয়ে স্কিল ডেভেলপ করেন ইনশাল্লাহ আপনার কাজের অভাব হবে না আপনি দেখা যাচ্ছে ডলার বলেন বা যে কোনো কাজে অনলাইন অফলাইন যে কোনো জায়গাতে কাজ পেয়ে যাবেন আশা করি ইনশাল্লাহ আচ্ছা ওই আমি এটা প্রায় অনেকে অনেককেই প্রশ্ন করি একটা सेम প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমাদের যারা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চায় অনেকেরই ল্যাপটপ থাকে না তো তাদের হচ্ছে মোবাইল থাকে সবাই মোবাইল ইউজ করে তো দেখা যাচ্ছে যে ইউটিউবে বা বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় মোবাইল দিয়ে ইনকাম করা যায় সো মোবাইল দিয়ে কি আসলেই ফ্রিল্যান্সিং করা যায় মানে প্যাশন হিসেবে মোবাইল দিয়ে কি আসলে ইনকাম করা যায় এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে আপনি অনেকদিন যাবত ফ্রিল্যান্সিং করতেছেন সো আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আচ্ছা মোবাইল দিয়ে কোনো করা যেতে পারে এটা আমি একদম বলতেছি না যে করা যায় না কিন্তু আমার মনে হয় না ওইভাবে খুব ভালো একটা ওয়েতে করা হয় আর তখন দেখা যাচ্ছে ওই যে অনেকে আছে না কিছু ভিডিও দেখে ভিডিওর অ্যাড স্কিপ করে কিছু টাকা ইনকাম করে অনেকে ওইগুলাকে ফ্রিল্যান্সিং হবে আবার ওইগুলাকে বলে যে আমি তো ইনকাম করতেছি ওইগুলোর কথা আলাদা কিন্তু আপনি যদি বলেন যে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে হয়তো বা কিছু মোবাইল ইউজ করে করা যেতে পারে কিন্তু ওয়েব ডিজাইনের এক্ষেত্রে আপনি মোবাইল কখনো ইউজ করতে পারবেন না বা যদি ভিডিও এডিটর বলেন বা অন্য আদার্স যেসব ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরগুলো আছে সেগুলোতে বা ডাটা এন্ট্রি যদি বলেন তাও আমার মনে হয় না আপনি মোবাইল ইউজ করে করতে পারবেন এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই আচ্ছা না এটা আসলে অনেকেরই অনেক রকম প্রশ্ন থাকে যে আসলে মোবাইল দিয়ে ইনকাম করা বা মোবাইল দিয়ে শেখা মোটামুটি শেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কোডিং এর কিছু অ্যাপস আছে যেটার মাধ্যমে দিয়ে হয়তো বা প্র্যাকটিস করা যায় আমার আমার মতে ওইলি সেগুলোতে প্র্যাকটিস করার জন্য অনেক मोटामुटी मन कर ग्रुप करते আপনি তো 
এই যে ফিল আপনি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আপনি ফ্রিল্যান্সিং শিখতেন এবং ইনকাম করতেছেন সো এই যে ভার্সিটি এবং হচ্ছে আপনার ফ্রিল্যান্স লাইফ সো দুটাকে আসলে কিভাবে হ্যান্ডেল করেন দেখা <laughs> অনেকে বিভিন্ন ধরনের চাকরিজীবী আছে বা স্টুডেন্ট আছে তারা হচ্ছে ইচ্ছা করলে ফ্রিল্যান্সিং শিখতে পারে এবং এখান থেকে ইনকাম করতে পারবে তো এটা বাধা দিতে পারবে না অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আপনার আপনি সব বেশি মানে কাজ করেন কখন মানে কোন টাইমে কাজ করেন যদি বলতেন আমার বেশি কাজ করা হয় রাতে রাতে 10টা বা 12টার দিকে বেশি কাজ করা হয় আবার শুরুর দিকে তখন কাজ করা হতো 3টা 4টার দিকে বেশি কাজ করা হতো শুরুর দিকে তখন লেট নাইটও কাজ করা হতো কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ওই কাজগুলোই সকালের দিকে জাস্ট একটা ডিল করে রাতে বা আমার ফ্রি টাইমটাতে করে নিই এখন আর আগের মতো অতটা এ করা হলো আচ্ছা তো এখন পর্যন্ত তো অনেকগুলো প্রজেক্ট আপনি ডান করেছেন সো ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল কেমন করে করেন কিন্তু আমি যদি বলি যে না আমি উইকসে খুবই দক্ষ খুব পারদর্শী আমি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করে দিব এটা আসলে মনে হয় ক্লায়েন্টের ক্লায়েন্টের কাছে খুব বেশি ভ্যারি করে না কিন্তু আপনি যদি তাকে বোঝাতে পারেন যে আমি আপনার এই মার্কেটিংটা করে দিব বা আপনার জন্য একটা ল্যান্ডিং টেস্ট ক্রিয়েট করে দিব যেটার মাধ্যমে আপনি কিন্তু অনেক সেলস জেনারেট করবেন সো তাকে বোঝাতে হবে যে আপনার স্কিলটা যদি তাকে দেন তাহলে কিন্তু তার এক ধরনের বেনিফিট হবে সে কিন্তু অনেক সেলস হবে কারণ তার যদি ইনকাম না হয় সে কিন্তু আপনাকে আসলে পে করবে না সো তাকে ওই উপায়টা বের করে দিতে হবে যে আপনি এটা করেন আমি আপনাকে এটা সার্ভিস দিব আশা করি আপনার এখান থেকে সেলস জেনারেট হবে বা আপনার এখান থেকে বেনিফিট লাভ করবে এটা ক্লায়েন্টকে আগে বোঝাতে হবে তাহলে ইনশাআল্লাহ ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করা খুব ইজি হয়ে যাবে আচ্ছা অনেকেই প্রশ্ন করেন আসো স্কেশিয়াম তিনি বলেছেন ভালো ভাই কেমন আছেন সো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি ভাই কেমন আছেন আচ্ছা তো আসলে অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে ফিলান্সিং শিখতে গেলে ইংলিশে দক্ষ হওয়া দরকার ইংলিশ না পারলে কেমনে ক্লায়েন্ট পাবো মানে এরকম দিদে দন্দে থাকে মানে এই বিষয়ে যদি একটু বলতেন আমরা কিন্তু তাদের সাথে অন্য কোন ইয়ে করতেছি না আমরা তাদেরকে জাস্ট বুঝাইতে হলে মানে বুঝাইতে পারলে হবে যে আমি তোমাকে এই কাজটা করে দিব বা সে কি বলতেছে যদি তার কথাটা আমরা কোন রকম বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু এনাফ এই জন্য আমাকে খুব বেশি ইংলিশ পারদর্শী হওয়ার প্রয়োজন নেই আর ম্যাসিং করার সময় কিন্তু আমরা অনেক সময় গুগল ট্রান্সলেট ইউজ করতে পারি সো এই ক্ষেত্রেও আমার মনে হয় না ইংলিশ কোনো ধরনের বাধা প্রদান করবে কারণ সে আপনার কিন্তু ইংলিশের স্কিল দেখবে না সে দেখবে আপনার কাজের স্কিল আপনি তাকে কোন মানে কাজটা যত ভালোভাবে সার্ভিস দিতে পারবেন আপনার জন্য ততই ভালো আচ্ছা আমাদের এমডি আকাশ খান তিনি প্রশ্ন করেছেন এটা কাজটা কিভাবে শিখব যদি এই বিষয়ে একটু বলতেন ভাই আচ্ছা কাজটা শেখার তো অনেকগুলো মাধ্যম আছে আর বর্তমানে বিভিন্ন সেশন সরি সোর্সের অনেক সরাসরি ইউটিউব আছে আর তারপরে চাইলে চ্যাট জিপিটি থেকে কিন্তু অনেক কিছু শেখা যায় আর তবে আমাদের যেটা হয় যে আমরা কোন একটা মাধ্যম দেখা যাচ্ছে ইউটিউবে আজকে খুব মানে ইয়ে নিয়ে বসলাম যে আজকে আমি কাজটা শিখে ছাড়বো এক দুই ঘন্টা পরে দেখা যাচ্ছে অন্য একটা ভিডিও সাজেস্ট চলে আসে তারপর ওই ভিডিও দেখতে মানে ভিডিও দেখে আমরা মুভ করি তখন কিন্তু আসলে আমাদের মেইন কাজের কাজটা হয় না তো এই জন্য আমার ইয়ে থাকবে যে আপনি যে কোনো একটা ভালো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি একটা গাইডলাইনের মাধ্যমে কাজটি যদি শিখেন তাহলে আপনার মার্কেট প্লেসে আপনি খুব ইজিলি কাজ করতে পারবেন এবং আপনার যে শিক্ষাটা সেটা খুব ভালো মতো শেখা হবে 
আর আপনি যদি চাইলে এখন কিন্তু ইউটিউব থেকেও শিখে নিতে পারেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করতেছে তবে আমার মনে হয় যদি কারোর একটা গাইডলাইনে থাকা যায় তাহলে শিখাটা একটু ভালো মতো হয় আচ্ছা ধন্যবাদ এম জি আকাশ খান ইনশাআল্লাহ আমরা তো আছি জি জি শুনুন আপনারা চাইলে কিন্তু টেক দলেতে আসতে পারেন আমরা তো আছি এখন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আমি আমি এই বিষয়ে আসব যে আপনি হচ্ছে টেক জোয়ালার উইকস এন্ড স্পেস এর ইনস্ট্রাক্টর সো আপনার কোর্সটা কবে আসছে এবং যারা উইকস এন্ড স্পেস স্পেস শিখতে চায় তাদের জন্য একটু বলেন আচ্ছা কোর্স কোর্সটা মোটামুটি ঈদের পরে ইনশাআল্লাহ শুরু হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে অ্যানাউন্স করে দেওয়া হবে আমাদের মডিউল বা আদার্স বিষয়গুলো অলরেডি রেডি হয়ে গেছে ইন্টারনাল কিছু কাজ হয়তো বাকি আছে ওটা দুই এক দিনের মধ্যে কভার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তখন আমরা মডিউল বা আদার্স সবকিছু জানিয়ে দিতে পারব তবে ধরে নিতে পারেন ঈদের পরের উইকে ইনশাআল্লাহ আমাদের কোর্সটা রানিং করব আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন যে মোটামুটি এখনো মার্কেট প্লেস এ কাজ করতেছে তারা জানে যে আসলে কোন ধরনের কাজ বা কিভাবে কাজটি করলে মার্কেট প্লেস এর জন্য হেল্পফুল হবে এবং আমরা আর একটা স্টুডেন্ট কে সার্ভিস দিব যারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের যে মিড টার্ম এক্সাম বা বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া থাকবে সেই অ্যাসাইনমেন্ট গুলোতে ভালো কাজ করবে বা একটু স্কিলফুল মনে হবে আর তাদেরকে আমাদের যে নিজেদের যে কাজগুলো আছে বা এজেন্সি যে কাজগুলো আছে তাদের সাথে আমরা ওইগুলো শেয়ার করব সো এখান থেকে তারা কিন্তু এক ধরনের আর্নিং এ করতে পারবে এবং তাদের স্কিলটাও আরো গ্রো করবে আচ্ছা ধন্যবাদ তো টেক জোয়ালতে যারা স্টুডেন্ট হিসেবে থাকবে কমিউনিকেশন হবে তারপরে তাদের যে কোন ধরনের সমস্যা হচ্ছে কিনা বা কোন মডিউলে তাদের চেঞ্জ প্রয়োজন কিনা বা কোন এক হচ্ছে যে কোনো ইস্যুতে তাদের স্টুডেন্টের সাথে কমিউনিকেশন মাধ্যমে আমরা ওটা শিখতে আসে দেখা যায় যে সেরকম টান দিতে পারেন অনেকে ঝরে যায় সো আপনারা আসলে ফ্রিলান্সিং এ কোন কোন বিষয়গুলো মানে খুবই জানা প্রয়োজন যে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখলে আসলে মানে আমি কাজ করতে পারবো রেগুলার বেসিস কাজ করতে পারবো অনেকে আসে যে ফ্রিলান্সিং আসে আসার পরে ঝরে যায় সো এই ঝরে যায় কেন এই এই বিষয় যদি একটু বলতেন আচ্ছা ফার্স্টে বলি যে ঝরে যায় কেন কারণ সে সে যখন কাজটা শিখেছে হয়তো বা তার কোনো ল্যাকিং ছিল আর একটা কথা হচ্ছে আমাদের কিন্তু ডাইনামিক হতে হবে স্ট্র্যাটিক যদি আমরা হই তাহলে হবে না আমাদের বর্তমান সময়ে ডাইনামিক হতে হবে যে রেগুলার যে ক্লায়েন্ট যে ধরনের ডিমান্ড করবে আমাদের সেই ধরনের স্কিল মানে গ্রো করতে হবে যে আমি শুধুমাত্র উইক শিখেছি আমি আর কিন্তু স্টোরি স্পেস শিখবো না বা ডিজিটাল মার্কেটিং শিখবো না বা এসিও শিখবো না বা আমি অন্য ভিডিও ডেটো শিখবো না যে না আমি তো উইক শিখছি আমার লাইফ সেট এরকম যদি চিন্তা ভাবনা করি তাহলে ওটা আসলে তার জন্য ফিউচারে খুব একটা ভালো কিছু আনবে না এই জন্য আমাদেরকে যে কোনো সময় যে কোনো কাজ করার জন্য স্কিল আমাদেরকে লাভ করতে হবে এবং নতুন নতুন স্কিল আমাদের রেগুলার করতে মানে তৈরি করে নিতে হবে এই জন্য আমরা মার্কেট প্লেসে টিকে থাকতে পারি আচ্ছা ধন্যবাদ তো কার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই জানাবেন ওকে আপনারা <laughs> 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 
मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग थे देखा जाने एक सी एम एस अर्थात कोबसाइट अथवा उइक्स अथवा शरीफाईरण कोई अपनी नलेज करते चान नलेज गेदार करते चान से आनी करते मैं फ्रीते हैं क्योंकि लिमिटेड टाइम अर्थात त्रिस जुन मध्य थे त्रि जुन पर कोर्स फी हो जाए छह हज़ार टाक मान कि कत टाइम दीबी फोर फेसबुक ग्रुप ग्रुपे तरह समस्या दीबे तरह समस्या जो दीबे देखा जा स्टूडेंट जो पे से क्योंकि निजे दिल तरह हेल्प हो गल स्टूडेंट जो ना देखा जा आधा घंटा एक घंटार मध्य इनशाला ग्रुपर माध्यम सपोर्ट पे जाड़ा जो मैसेजार ग्रुप थे से लाइफ टू लाइफ सपोर्ट दीते तरह हम देखा जाए गुगल मीटर माध्यम सल्व कर दीब इनशाला डिस्काउंट चलते सो त्रिस जुन मध्य इनरोल कर लेनी एक फ्री कोर्स पे जाने कोर्स फ्री अच्छा सो भैया देखा जा फ्रांसिंग तो अनेक दिन जब करते हैं अपनी बोलें फ्रांसिंग जेमन सुफल मान भलो भलो दिक खराब दिक मैं अपने का देखा जा मैं कौन विषय खराब लगे पर्त अर्थात देखा जाने रकम प्रब्लेम फेस है तैना खराब दिखा कम 
আমার ওইটা ফার্স্ট এর অর্ডারটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আমি সেকেন্ড অর্ডারটা পাইছিলাম লিংকডইন থেকে এবং তবে ওই সময় আমার একটা খুবই বড় ভুল হয়েছিল যে লিংকডইনের ক্লায়েন্টকে আমি ফাইবারে নিয়ে আসছিলাম সো বাইরের ক্লায়েন্টকে ফাইবারে নিয়ে গেলে একটু ঝামেলা হয় এবং এবং আমি সেটা সেকেন্ড টাইমই বুঝতে পেরেছিলাম তো যাই হোক আমার তাকে ফাইবারে নিয়ে আসার পরে সে আমাকে অর্ডার করে এবং অর্ডার করার পরে সে একটা কাজ দেয় সেই কাজটা আমি মোটামুটি কমপ্লিট করছিলাম কমপ্লিট করার পরে যাই হোক তার মনের মতো হয় নাই তো একটা পর্যায়ে তাকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম আসলে দেখো এটা তো এই লিমিটেশনের কারণে এটা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু না সে তো নাসুর বান্দা তো একটা সময় হলে কি অর্ডারটা ক্যান্সেল করতে হলো আমার ফার্স্ট অর্ডার পরে সেকেন্ড অর্ডার যখন ক্যান্সেল করা লাগলো তখনই কিন্তু মানে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো এরকম অবস্থা যে অ্যাকাউন্টের এখন কি অবস্থা হয় তো যাই হোক এরপরে আবার থার্ড আর একটা অর্ডার আসলো সেটা হচ্ছিল ইউএস এর ক্লায়েন্টের সেই ক্লায়েন্টটা ভুল করে আমাকে অর্ডার করছিল এখন কে ভুল করে ফাইবারে কিন্তু এরকম অহরহ হয়ে থাকে ঠিক আছে ভুল করে অর্ডার করার পরে এখন সে আমাকে বলে তুমি এই কাজটা করে দাও আমি বললাম দেখো আমার এইটাতে এই আমি তো এই ধরনের সার্ভিস দিই না তুমি আমাকে কেন অর্ডার করলা তো বললো যে তাহলে দেখো তুমি অন্য কোনো ভাবে করে নিতে পারো কিনা তো আমি তখন ট্রাই করলাম যে নিজে নিজে দেখে একটু ট্রাই করে তো যাই হোক ওটা শেষ সম্ভব হয় না তো সে ওই অর্ডারটা আমাকে ক্যান্সেল করতে বাধ্য হয় আর দেখা যাচ্ছে একটা অর্ডার পর 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 দুইটা ক্যান্সেল অর্ডার আমার অ্যাকাউন্টের অবস্থা এখন কি অবস্থা সেটা তো আর বলার কথা রাখে না তো তখন অনেক ধরনের একটু ভেঙে পড়ছিলাম যাই হোক আমার যেটা মেন্টরটা ছিল বা বড় ভাইরা ছিল তারা অনেক সাপোর্ট করছিল আমাকে তো যার ফলে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আরো দুইটা তিনটা অর্ডার যখন কমপ্লিট করি তখন আবার একটু কনফিডেন্স লেভেলটা গ্রো করে তো ওই টাইমটাতে একটু খুবই খারাপ লাগে যে আপনি কাজ করার পরেও যদি কাজটা ঠিকভাবে ডেলিভারি না হয় বা ক্লায়েন্ট ওটা পছন্দ না করে যখন যদি অর্ডারটা ক্যান্সেল করার প্রয়োজন পড়ে তখন আসলে খুবই খারাপ লাগে মানে মেন্টালি খুবই খারাপ লাগে আচ্ছা আজকে আমাদের গেস্ট তানভীর জানা সহ তিনি উইক্স এন্ড স্পেস এর ইনস্ট্রাক্টর তো কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে বলতে পারেন আমরা আমাদের প্রোগ্রামের লাস্টের দিকে চলে এসেছি এবং অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং ফিনান্স সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি তো ওভারঅল ভাই ফিলান্সিং লাইফটা আপনি কিভাবে মানে দেন অর্থাৎ আপনি দেখা দেখা যাচ্ছে যে নিজেরও তো একটা টাইম আছে বা ফ্রি সময় সে তো ফ্রি সময়টাতে আসলে কিভাবে সময় দেন এই বিষয়ে যদি একটু বলতেন যে ফিলান্সিং বলে অনেকে প্রশ্ন আছে যে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল বা দেখা যাচ্ছে যে এইসব বিষয় নিয়ে অনেকটা মাথা জ্যাম হয়ে যায় সো আপনি কিভাবে এটা মানে ফ্রি টাইমটা কাটান বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত বসে থাকা লাগবে এরকম কোন ইয়ে না আমি এটা যে কোনো জায়গা থেকে বসে যে কোনো ভাবে ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন করে আমি কাজটা আমার মতো ফ্রি টাইমে করে এটাকে ডেলিভারি করতাম বিষয়টা ছিল হচ্ছে কন্টিনিউ চলবে প্রতি সপ্তাহে তো আমাদের সামনে আরো কোনো এক ফ্রিলান্সার কিনে আমরা আবার আসব সো ধন্যবাদ তানভীর ভাই আপনার আপনার মূল্যবান সময় আমাদের দেওয়ার জন্য তো সর্বোপরি আপনার যে এখন টেক জোয়ালাতে সম্পর্কে কিছু বলে আমরা শেষ করে দেবো আজকের থ্যাংক ইউ ফার্স্ট অফ থ্যাংক ইউ জিওল দানা ভাই এত সুন্দর একটা লাইভ সেশন তৈরি করার জন্য এবং শেখ জিয়ালার যে ফাউন্ডার আছে তাকে অনেক ধন্যবাদ যে এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম রেডি করার জন্য 
गाइडलैन कर शेष कर मार्केट प्लेस आशा कर